حرکت خون زیاد می باشه انساج را براحتی مواد غذایی خود گرفته نمیتونه مواد غذایی خود گرفته که نتونه سا مثلا قلب گرفت با وجود یک زربان زیاد است قدرت تقلوسی زیاد است ضرورت با اکسیجن زیاد داره خود جریان خون سریست نمیتونه گرفته به این خاطر بالاخره اگر می پیش بره این میتونه که عوارز بتده قلب قلب فیل شوه هارت فیلیر یکی از اسباب هارت فیلیر امی است هارت فیلیر دیگه سیستم برقی قلب دامدار تنبی 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 شده رویست اول خونه تکی کاردی ها میته اما پسانا باز دسریت می ها میته اتریال فبریلیشن میته دسریت می فواصل کیورس ها از هم دیگه باز مساوی نمی باشن ای در قلب مثلا در تمام اعضا همه چیز اضافه میشه حرکت یاش در سیستم جی آی جی آی سیستم در جی آی سیستم یک موتلیتی زیاد میشه مخاطره که تنبیه شده رویس زیاد کاربایدریت پروتین نیو انرژی مصرف کرده روی سجراتش سودیم پوتاشم ایتی پیز فعال شده چارجه مثبت داخلش میره و این کلگی سبب میشه گجراتش فعال شده و تنبه شده و کار کرده برا موتیلیتی زیاد میشه سیکریشن زیاد میشه حرکات زیاد میشه افرازات زیاد میشه حرکت زیاد افرازات زیاد غذا را میخوری تیز کده از بدن میبرای خیلی پیش مریض دیاره میشه ای سال اکثر نیا دیاره می داشته باشن. مواد غذایی باید یک زمان باشد در بین رودا که تجزیه شوه خوب دانه دانه جذب شوه آل وقت سرعت حرکات زیاد است میره کلش بیرون میبره تا گرفته نمیتونه جذب هم سعی نمیتونه بخاطر سرعت ترانزیت زیاد است سعی یعنی در ای اینی مواد سری میره ترانزیت تایم کم میشه ترانزیت تایم که کم شد دیکریز جذب خوب سرعت نمیگیره به می خاطر یا با وجودی که زیاد می خورن چون حرکات در روده زیاد است افرازات زیاد است در میده و روده بیا زیاد مایی ما کسایی که قبض می باشه می اول مقدار مصرف عوض زیاد بکو به خاطر هر قدر آب در داخل یا زیاد باشه مواده که در داخل روده است راحت تخلیه شده می تانه نمی مونه سخت نمی شه خیلی در سیستم جی های جنجال ها سیستم عصبی نروس سیستم در سیستم عصبی یکی خور سیستم سمپاتیک فعال کرد از طرف دیگه خودش تنبیه میکنه استیمولیت میکنه حجرات تنبیه میشه حجرات که تنبیه شوه از در سیستم عصبی یا نروس نسب پیدا میکنن یک نفر یا اگر ما مود ما این رقم است دولت عادی اگر زیاد بیش از اندازه یک نفر بیش از اندازه فعال باشه صحیح عصبی باشه استراب داشته باشه هیچ یک لازم تا جای خود قرار نداشته باشه میگه می یک کمه که مودش بالاست اگر پایان باشه میگه می آدم افسرده است قرار کرده یک گوشه شیشته باشه جگر خون صحیح افسرده کسی که سیستم سمپاتیکش فعال شوه دماغ حجرات مثلا قشر زیاد کار بکنه با زیاد پیش از یا انزایتی پیدا میشه عصبانیت پیدا میشه بخاطر سیستم سمپاتیک زیاد کار کرده روی است نروس نیست انزایتی نروس نیست اجیتیشن اجیتیشن چیز نگیره دیگه دست ما دو رقم ازالات داره ازالاتی که فلکس میکنه ازالاتی که اکستنز میکنه دولت عادی وقتی که ما اینجا استاد هستیم مانا میته که ازلات اکستنسر و فلکسر خوب میفهمن که کدام کدامش تقلص کنن کدامش تواصل مثلا وقتی که من میخوایم نشته بکنم یک تعداد ازلات باید تقلص کنه یک تعداد ازلات ریلکس شوه که اگه نیم کار نشه لرزه پیدا میشه صحیح اگه نیم کار نشه لرزه پیدا میشه یکی از یکی از سیستمای که اینمی مثلا را به اسلام متوازن نگاه میکنه سمپاتیک و پاراسمپاتیک است باید هر دویش متوازن باشه سمپاتیک زیاد شد پاراسمپاتیک کم شد لرزه پیدا میشه 
برای زی که عضلات هم و اکستنسر و فلکسر در یک حالت نگاه نمیشن یعنی توازن بلنس نمیشن با این خاطر یکی از معمولترین تظاهراتی که پیش کسایی که هایپر تایروید است چی است؟ تریمر است لرز است سیستم عصبی قلوی جی آی و امی گپا ای گپای کلیس تمام اینی می چیزایی را که میگیم در کسی که هایپو تایرویدیزم داشته باشه سکن برکس ازیز جریان خون به طرف جلد کم است جریان خون که به طرف جلد کم باشه جلدش سرد می باشه جلدش خشک می باشه جلد سرد می باشه جلد خشک می باشه یا یک نفر که جلدش سرد باشه بازی سردی را تعمل کده نمیتونه باز کولد این تالرنس می داشته هایپر تایرویدیزم زیاد جریان خون سریع سرق میکنه هیت این تالرنس گرمی را تعمل نمیتونه هایپو تایرویدیزم همه چیز کم است این سردی را تعمل نمیتونه دیگه در سیستم قلبی تمام میگه پای را گفتیم سرچه پیش زربان قلب زیاد سلو می باشه کانترکتیلیتیش کم می باشه دهانی قلبی هم پیش زیاد کم می باشه پیش از یاد دسریتمی ها پیدا نمیشه اما همی که قلب سلو 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 کار کنه دهانه قلبی به بدن تامین نمیشه که نشد بازم هرد فیلیر میگن شد سی؟ جی آی سیستم سرچپس موتیلیتی سیکریشن کم میشه کم که شد مریض قبض میباشه غذا را کمی یک کم اگه غذا میخوره کلش هم در داخل دوران میمونه هر چی که از جذب میشه باز چیزی که باقی میمونه میمونه سخت میباشه اکثرا یا قبض میباشه دیگه کسایی که هایپر تایرویدیسم دارن یا هر چی که بخورن زود جذب نمیشه میره از بدن از یک طرف دماغشان تنبه شده رئیس مرکز اشتیاق که بخو اشتیاق زیاد دارن وزن نمیگیرن کسایی که هایپو تایرویدیسم است این تنبه وجود نداره اشتیاق نداره نمیخورن اما هم وقت چیزی را که میخورن کلش پس جذب میشه کلش که جذب میشه یا با وجودی که نمیخورن اشتیا ندارن چاق شده میره هایپو تایرویدیزم سهی؟ دیگه سیستم عصبی در کسی که هایپر تایروید است ستمیلیت است تنبه شده هایپو تایرویدیزم افسرده یکی از دلایل افسردگی هایپو تایرویدیزم است کل چیز دیپریس نگاه میکنن سهی کنین ای ای دمو شما اگه باشه امی هرمون های تایروید بخاطر رشد دماغ تفل جنین ضروری است خب امی تایروید هرمونا به خاطر سی نیس مچوریشن ضروری است به خاطر رشد دماغ جنین یعنی اگه مادر هایپو تایرویدیزم داشته باشه یا خود طفل که در بطن از هایپو تایرویدیزم داشته باشه سینسش رشد نمیکنه یا تاخور دماغی باز می داشته باشن به می خاطر بسیار مهم است که بسیار مهم است که در جریان آملگی حتی پیش از اینکه که شخص حمل می گیره اول باید کسی که مشکل تایروید داشته باشه اول که دکتر خود مشوره کنه نه حمل می گیره پیش از اینکه که حمل بگیره باید سوی هرموناش نارمل شوه دوران حاملگی مکمل خصوصا ترامستر دو, تر دو, دو, دو چی اخیر باید وقتی که سینس میچر میشه سویه هرمون تیتری تیفور در داخل دوران خون مادر نارمل باشه بخاطر که تیتری تیفور از بلد پلسین تا بریه رو بور میکنه اگر باشه سبب نموی دماغ تفل میشه اگر نباشه نمو نمیکنه یکی از جنجالش چی است؟ منتل ریتردیشن است خیلی بسیار مهم است که کسی که هایپر یا هایپو تایروید است مادر باید در جریان حمل حاملگی حتمی سوی از چی شوه پیشش نارمل نگاه شوه اگه نه یکی از دلایل منتال ریتاردیشن در اونا اما کسی که قبلا چی شده یعنی دماغش رشد کده در 20 سالگی کدام پاتولوژی پیدا میکنه بازو هایپو تایروید پیدا میکنه بازو منتال ریتاردیشن نمی داشته باشن اما به هر حال فعالیت دماغشون کمتر می باشه چون افسرده است کسی که افسرده باشه کار درست کده نمیتونه هایپر هایپو هر دوش حالت پاتولوژی است دماغ چی هایپر باشه چی هایپو مریض چی می داشته باشه حافظش خوب نمی باشه تشوشات حافظه می داشته باشه 
امی هورمون تایروید سر کل حجرات نقش داره یعنی حجراتی که در تخمدان است در اینام است به این خاطر به این خاطر یکی از دلایل یکی از دلایل این فرتلتی پیش خانما یا هایپر یا هایپو تایرویدیزم است چرا که بودن از هر دویش به خاطر نموی درست فولیکلا ضروری است برای اینکه رحم خوب وظیفه خود اجرا بکنه ضروری است اگر نباشه این فرتلتی اگر زیاد باشه بازم چی میشه پیشان این فرتلتی یعنی سر کل سیستم های بدن است ما مو گپایی که بسیار معمول معمول کلان کلان سورا گفته اینا رو میایم اسبابش هم میخونیم باز ده هر اسبابش که خوندیم انواعش یگان تفاوتکا از یا باز داره مثلا گرویز دیزیز یگان چیز را داره که اینجا نمیبینیم خب به صورت کل یک کسی که هایپر تایرویدیز داره اینی میگه پاس ماینات چه قسم در ماینات لابراتوری چی تغییرات را سیده یا دیده میشه یکی خانه ما شما میفهمیم یک غده به نام هایپوتالموس هست که اکثرا هایپوتالموس پاتالوژی نمی داشته باشه مس... م... مگر به شکل ارسی هایپوتالموس و پیتویتری ای باید تیارش تولید بکنه بازی تی اسش تولید بکنه باز یعنی بله تایروید بیاید تی تری تی فور تولید کنه هر وقتی که باز تی تری تی فور سویش بالا رفت یعنی در داخل دوران به اندازه کافی شد باز تی اسه چه نایی میکنه باید سویش بایان بیاید تیاره چه نایی میکنه باید سویش بایان بیاید چون ای پاتولوژی ها معمول نیست یک شکل یکان شکل ارسیش هست زیادی است. ما همیشه تی اسه چک کتی تی تری تی فور چک میکنیم اگر تی تری تی فور بالا باشه تی اسه چک پایان میباشه اگر تی اسه چک تی تری تی فور پایان باشه تی اسه چک بالا میباشه بخاطر ازی که یا به شکل فیدبک نایمشه یعنی اگه یک نفر یک نفر یک کسی را معمولا مهمترین تستی که انجام میتیم تی اسه چک از خوب تی اسه چک دو تا معلومات به ما میده خب اگر تنو تی تری تی فور ما چی بکنین چک بکنین اما قبرتان میگه که تایروید هایپر است یا هایپوسی اما اگر تی سی چه مانا بکنین باز دو گپ مانا میده تی سی چه پیتویتری تولید میشه اگر کم باشه مانا میده که پیتویتری مشکل داره گپ ما گرفتین سی از طرف دیگه هر وقت تی سی امی تی سیچ پایان باشه قطعی است که تی تری تی فور بلند است یعنی تی سیچ اگه اندازه بکنیم دو تا گپه بر ما میگم دباره تایروید معلومات میتهم دباره پیتویتری به ما معلومات میتهم به این خاطر ما همیشه ما که در چی چک میکنیم اولین معمولترین تست در تی سیچ میبینیم تی سیچ مثال آمده مثال آمده تی سیچ پایان خود تی سیچ پایان آمده پیش خود نتیجه میگیریم که حتمی تی تری تی فورش بالاست. سعی؟ به چه فیلم آمدی؟ سعی اگر معمول ترین معمولا برای کسایی که مشکوک میشیم که تایرویدش مشکل داشته باشه تستی که میتیم تی سیچ هست به خاطر ازی که اگر تی سیچ بالا باشه قطعی مانا میتیم تی تری تی فورش پایان هست خیلی تی تری تی فور که پایان باشه هایپو تایرویدیزم هست اگر تی سیچ پایان باشه قطعی میفهمیم که تی تری تی, تی فورش بالا هست مانا میتیم هایپر تا... یگان چی داره استثناء داره یگان دفعه تی سی چون پایان می باشه تی تری تی فور هم پایان می باشه یا مثلا تی آر هم پایان می باشه به خاطر ازی که تی آر پایان است یعنی مثلا هایپوتالموس مشکل دارد ای رو تنبه کرده نمیتونه ای تولید که نشد پس تایروید رو تنبه کرده نمیتونه خب معمول نیستن معمولا همین تی اس اچ است پیتویتری و خود غده تایروید فکر کنین اگه هایپوتالاموس تیارچ تولید نکنه پیتویتری هم تی اس اچ تولید نمیکنه و تایروید هم تی تری تی فور تولید نمیکنه به این خاطر یکی از اسباب هایپوتایرویدیسم است که تالاموس مشکل داشته باشه اگه پیتویتری تی اس اچ تولید نکنه تایروید تی تری تی فور تولید کرده نمیتونه یکی از اسباب هایپو تایرویدیزم های پیتویتری پرابلوم هست دیگه خود تایروید اگه مشکل داشته باشه کار نکنه تا 
تومور داشته باشه تومور غیر فعال کار نکنه خی هایپو تایرویدیزم مشکلات تایروید در سه لیول میتونه باشه یا هایپو تلاموس مشکل داره یا پیتویتری یا تایروید اکثرا خاطر که پیتویتری و هایپو تلاموس بسیار محافظه شده و ایناست و اونجا جنجال نمی باشه دمی خود تایروید جنجال نمیشه سی؟ به این خاطر تا ما بسیار مشکوک نمی باشیم که شاید پیتویتری جنجال داشته باشه شاید تیاره هایپوتالموز جنجال داشته باشه از این تست های دیگه استفاده نمی کنیم معمول در این تست تی اسه چست باز باز از او بخواییم قطعی بکنیم باز می توانیم تیتری تی فورش هم چی کنیم اندازه بکنیم یه ارزان تر است باز یا قیمت تر است خب برالت برالت اسباب هایپر تایرویدیزم می خوانیم. یکی از معمولترین مریضی هایی که سبب هایپر تایرویدیزم میشه یک مریضی است به نام گراویس دیزیز گراویس دیزیز اس ای ای اس ای گراویس دیزیز گراویس دیزیز چی است؟ یک مریضی اوتو ایمیون یعنی سیستم دفاعی ما سبب میشه که این مریضی به ما پیدا شده چه قسم میگه میشه؟ اینی غده تایروید است اکثرا اکثرا یعنی صد نفر پیش شما بیا یک هایپر تایرویدیزم داشته باشه 60 70 دانش همی گراویس داره خیلی ما بسیار مسئولیت داریم گراویس خوب بفهمه گپ ما گرفتین در دا داخل تایروید خوب فولیکلای است که در اونجا هورمون تولید میشه فولیکلای که هورمون تولید میکنه و این فولیکلا بر خاطر ریسپتور دارن که نامشان است تی اس اچ ریسپتر تی اس اچ ریسپتر تی اس اچ ریسپتر د گراویس دیزیز چی است سیستم دفاعی ما سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم ما آنتی بادی تولید میکنه بیش انتی بادی شه قوری شه دیگر رخم میسازیم انتی بادی تولید میکنه که قدرت وصل شدن با خضای چی را دارن تیسه چه دارن انتی بادی ها را اوتو انتی بادی میگن انتی بادی ها بزد خود ما انتی بادی انتی بادی هایی که بزد خود ماست خب سای کنیم این انتی بادی ها می آین با تی سیچ ریسپتر وصل می شن با تی سیچ ریسپتر وصل می شن وصل که شدن خود تی سیچ دیگه نمی مانن تاثیر کنن بخاطر یک جایشان وقت گرفته تی سیچ در بیرون است تی سیچ مثلا از, از غده از پیتوتری تولید می شن خود تاثیر کده نمی تانه چون وقت جایش توسط اوتو انتی بادی پر شده اینا لینی اوتو انتی بادی اوتو انتی بادی ها چند رقم از خوب یک رقم شده که به این وصل میشه حجرات دفاعی رو میخواه که بیای تخریب بگو خود تایرویده این چه قسم است ام قواره تیسه چست وصل میشه تنبه کده تنبه کده تنبه کده میره دالت آدی چه رقم بود غده تیتویتری ما هر وقت میدی تیتری تی فور کم است باز تیسش تولید میکد امی که تیتری تی فور بالا میرفت باز تولید نمیکد آلی او تو انتی بادی که تولید شده سیستم دفاعی ما میایه انتی بادی در سطح رسپتر وصل میشه 24 سات هم موجه است تنبه 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 کنه میره در سر این تنبه چند جنجال پیدا میشه یک <تصفح> تیسیج گفتیم دو تا تاثیر داره یکی تاثیرات تروفیک داره هایپر تروفی هایپر پلاجیا چهار دانه داشت آله ناوخت شد گوساله شد مثلا زیاد ناوخت آمد گوساله شد زیاد چه پیدا کرد هایپر تروفی و هایپر پلاجیا در کل آخزای رسپتر وصل شده و آره تنبه کده تنبه کده میره میبینی فولیکلا در داخل تایروید بیخی زیاد شده حجراتی که در داخل فولیکلاس بیخی زیاد شده خب حالی فولیکلا که زیاد شده تی تری تی فور هم زیاد می سازه دیگه
وقتی که فولیکلا در اثر تاثیر تی اس زیاد شوه اما قد تی 3 تی 4 هم زیاد میشه یعنی چی غده تایروید کلان میشه غده تایروید چی میشه کلان میشه یک اصطلاح برش استفاده میکنیم میگیم دیفیوز انلارجمنت به شکل منتشر کلان شده غده تایروید که کلان میشه یک رقم میشه است که یک کتله اینجا میبره یک تا اینجا میبره یک تا اینجا یک تا کتله اینجا برآمده یعنی منتشر کلش کلان شده به خاطر که ای اوتو آنتی بادی که او تولید میشه سر کل آخزه هایی که در تیس تیس چه از در کل همی تایروی در فولیکلا وصل میشه تن به تن به تن به هایپر تروفی هایپر پلجا یا زیاد میشن تایروید کلان میشه اما چه قسم کلان؟ دیفیوز انلارجمنت امی که تایروید کلان شوه مردم نامشه موندن گایتر یا جاغو تایروید که کلان شوه میشه مثلا اگه یک گوساله چیک پیدا کنه تایروید پیدا کنه اینی گردن آدم نرمال باشه باز از تو میشه سعی دیفیوز این لارجمنت گردنی گردنش پیش می بره. به شکل منتشر بزرگ شدن منتشر یه کدام گوز حالا باشه دلیل شفا می دید چرا دیفیوز این لارج می شه سهی این آله آله گرویز دیزیز پتو فیزیولوژی شفا می دیم که یک مریضی اوتو ایمیون است انتی بادی به زد تی سیچ و تی سیچ رسپترا تولید میشه انتی بادی به تی سیچ رسپترا وصل میشه و تنبه کده میره از طرف دیگه نمیمانم که تی سیچ اصلی تاثیر بکنه جا... تایروید کلان که شد نامش میشه جاغور یا گویتر به هر دلیلی که تایروید کلان شد نامش جاغور است سکنه یک کسی که جاغور می داشته باشه مانا نمی تکی هایپر است یا هایپو هم هایپو می تانه هم هایپر اصطلاح جاغور را کی استفاده می کنیم کسی که تایرویدش کلان شده باشه میگی جاغور داره نمی فامی زیاد کار میکنه کم کار میکنه هایپر است هایپوس سی؟ چون در دو حالت می تانه جاغور پیدا شده خیلی دیفیوز این لارج می شد دیگه تمام گپایی که هایپر تایرویدیزم داره یا هم داره در جی آی امو گپایی را که خاندیم در سیستم قلبی کاردیا که امو کاردیو واسکولار امو گپایی را که خاندیم در سیستم عصبی نرو است امو گپایی را که خاندیم و به می شکل اگه کدام چیز مانده تنها تفاوت داره سکنه این شکل دو تا تفاوت داره گریویس از دیگه مریضی <coughs> دو تا تفاوت چی است که در دو جای از بدن ما یکی پشت کره چشم یکی پیش پای اینه می مریضی سبب میشه میفهمیم که چرا پیدا میشه اما دقیق معلوم نیست که چطور اتفاق میفته یعنی همی که کسایی که هایپر تایروید می داشته تایرویدیزم اگر گرویز دیزی داشته باشن چشماشان پیش میبرایه میفهمیم که چرا پیش پر آمده اما بدن چون توی تو نتی تصمیم نگرفت که این مواده اینجا تراکم بده ایره نمیفهمیم گوش کنین کسایی که کسایی که گرویز دیزی داشته باشن یکی از تفاوتشان که امرای دیگرایی است که اینی اگر کره چشم کره چشمشان باشه چشم خوب بسیار ازالات دارن ای اکسترا آکیولر مسلس فرض کنین که اکس اینی اینی ازالی چشم باشه ای ازالی چشم باشه همی ازالاتی که چشمه تصویت میکنانی اکسترا آکیولر مسلس اکسترا آکیولر مسلس اینی اگه ازالی نارمل باشه در گرفیس دیزیز ازالا پندیدگی میباشه بخاطر تراکم به خاطر تراکم موادی مانند گلایکوز امینو گلایکن گلایکوز امینو گلایکن یک 
دوم به خاطر آمدن حجرات التهابی تی لنفوس حجرات التهابی مانند لنفوسایت ها کسایی که کسایی که گرافس دزیز داشته باشن می کوری چشمشان پیش بر آمدگی می باشه به خاطر که یک عضلات کره چشم عضلات کره چشم در بینش گلایک و زمین و گلایکن یک ماده است تراکم که در رفتر است از طرف دیگه حجرات التهابی در ایساها آمده اینجا را التهاب یک جایی که باشه خب می پندانه عضلات پندیده عضلاتی که در چهار طرف چشم می یک عرکت بتش کش میشه چشم از طرف دیگه در پشت سر کره چشم در پشت سر کره چشم هم اینیم مواد تراکم کده میره این کره چشم هست در پشت سرش تراکم 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 کده هست 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 کلام باز استلاش اگزوف تلموس میگن پیش برامده یک چشم در گرویز دیزیز اگزوف تلموس اگزوف تلموس یعنی پیش برامده یک چشم اینی سای کنین هایپر تایرودیزم که یک تدایی میکنین کلی چیزش برگشت میکنه ایت برگشت نمیکنه ای تا که بدن مجبور نشه تا کار نمیکنه یعنی یک کسی که هایپر تایرودیزم داره چشماش پیش برامده دیگه پس با, با جای عادیش نمیره برای زیگوش گلک و زمین و گلکن تراکم کده دیگه او را کشیده کس نمیتونه آگه گساله باشه چشمشه بکشه ایزوف تلموس دیگ... ای غیر قابل برگشت است با تداوی غیر قابل برگشت است ای را ای را آفتلمو پتیام میگن خب یکی از یعنی گرویس دیزیز یکی از چیزایی که اضافه داره آفتلمو پتی است آفتلمو پتی است آفتلمو پتی است دیگه دیگه این همی کارا در پایان میکنه جلد این قسمت پای دبل میشه به خاطر که گلایک و زمین و گلایکن اینجا تراکم کده بازی را میگن پری تیبیل مگزیدیما سای کنین ما شما خاندین ایدیما دو رقم از پیتنگ نان پیتنگ خاندین امی که یک نفر پندیده جانش سر یک جای سختش تو پچک میکنی چاپ دستد مان پیتنگ ایدیما نمان نان پیتنگ ایدیما چاپ دست چرا میمونه در اونجا مایی سو است مایی که فرار کرد اما در کسی که در کسی که هایپر تایرودیزم شکل گرویس داشته باشه در اینجا مایی نیست پروتین تراکم کده پیچق بکو پس دسته او طرف میکنی پس حالت عادی میه یعنی پایش پندیده می باشه اما پیچق که میکنی پس بالات عادیش میه به این خاطر میگن این نان پیتنگ است مگز ایدیمو نان پیتنگ ایدیمو یا مگز ایدیمو پریتیبیل مگز ایدیمو یعنی پیش ریتیبیا نون پیتنگ است این دو دانه تفاوت چی می داشته باشه؟ این آفتل مپتی و در مپتی دیگه این نام دیگه همی مسئله که در مپتی است یعنی در جلد پت... جل پتولوژی در مپتی خی آفتل مپتی در مپتی در گرویس است در دیگه انواع هایپر تایرودیزم نیست هر هایپر تایرودیزم انواع زیاد داره یکیش گرویس است تنها دینمیش چشما پیش ببره با خاطر که در پشت کره چشم گلایک و زمین و گلایکن یک پروتین است تراکم میکنه پروتین کاربوهیدرات حجرات دفاعی میای اینجا زیاد میشه عضلات میپند التهابی شدن به این خاطر چشما پیش میبره این با تداوی غیر قابل برگشت است پای یک کم که خشن میشه جل دبل میشه پندیده میشه ایدیما پیدا میکنه چاپ دستتان نمیمونه او قسم یک ایدیما است خیر هم اونمو دو گپ تیدیدمش در دیگر آشنه فامیدنی دو شد حاله میریم این یک چیز چند گپه تو کوتا یاد بگیریم هایپر تایرودیزم معمول ترین دلیلش گرویس دیزیز است اما میتونه ادینوما باشه تومور باشه سی؟ یا یا یک تعداد مردم ها قسم است 
این یک غده تایرویدش هست یک تا نادیول اینجا هست یک کتل توموری شکل یک تا نادیول اینجا هست یک تا نادیول یک جای نادیول ساخته شده ادینوما تومور ساخته شده باز هر کدام از این تی تری تی فور تولید کده میره بازی را ما میگیم توکسیک ملتی نادیولر گویتر توکسیک ملتی نادیولر گویتر یا ادینوما تومور اگه داشته باشه اما تومور زیاد تی تری تی فور تولید بکنه خب معمولترین سبب ایک هایپر تایرودیزم ایجاد میشه چی است؟ گرویس دیزیزه است خیلی وقت اگه من باز یک دوسته نوی دیگه از روان کار میکنیم هایپو تایرویدیزم هایپو تایرویدیزم یکی از انواع هایپو تایرویدیزم یک مریضی است به نام هشی موتو هشی موتو تای روی دایتیس هشیموتو تایرو دایتیس معمول اما تو که معمول ترین سبب هایپر تایرودیزم گرویس بود معمول ترین سبب هایپو تایرودیزم یک مریضی بنام هشیموتو است ده هشیموتو ایام باز یک مریضی اوتو ایمیون است اما تفاوتش چی است اوتو ایمیون دیزیز است تفاوتشی است که دهی مریضی دهی مریضی سیستم دفاعی ما سیستم دفاعی ما سیستم دفاعی ما اوتو انتیبادی تولید میکنه به علای حجراتی که در فولیکل هست به علای تیسیج ریسپتر یا نه حجراتی که در داخل فولیکل